শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেরিল মিল্ক সোপবার রাঙা সকল অনুষ্ঠানে সুন্দর একটি দিনের প্রত্যাশায় রাঙা সকালের আজকে আয়োজন শুরু করছি দর্শক বরাবর আসলে যে কথাগুলো আপনাদেরকে বলে থাকি আমাদের রাঙা সকালের আয়োজনে সফল একজন অতিথি আমাদের এখানে আসেন এবং যার গল্প শুনে আসলে আমরা অনুপ্রাণিত হই এবং আমরাও বিশ্বাস করি আপনারাও অনুপ্রাণিত হন আজও তার ব্যতিক্রম নয় আজও একজন সফল একজন মানুষ আমাদের সঙ্গে আছেন পুরো ঘন্টা জুড়ে পুরো রাঙা সকল পরিবার আপনাদের সঙ্গে আছে সঙ্গে আছে আমি লাবণ্য কিবরিয়াও থাকছি শুভ সকাল আবারও আমার পক্ষ থেকে এবং একই সাথে রাঙা সকল পরিবারের পক্ষ থেকে দিনটা ভালো কাটুক শুভকামনা জানাচ্ছি শুরুতেই এবং আজকে আমাদের সঙ্গে যিনি অতিথি হয়ে আছেন তিনি নারায়ণগঞ্জের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক রেহেনা আক্তার চলুন তাকে আমরা শুভ সকাল জানাই শুভ সকাল শুভ সকাল সকালটা নিশ্চয়ই ব্যস্ততা দিয়ে শুরু হয় এটা কি অফিসের ব্যস্ততা নাকি পরিবারকে সামলিয়ে তারপর অফিসে যাওয়া হয় আসলে আসলে সকালটা শুরু হয় এই শুরুতে পরিবার তারপর অফিস সবকিছু মিলাই এই ব্যস্ততা শুরু হয়ে যায় মানে মেয়েরা তো অনেক এগিয়ে যাচ্ছে নারীরা এগিয়ে যাচ্ছে কিন্তু একটা কথা তো মানে স্বতঃসিদ্ধ হবে সত্য ঘরটা যে অবস্থায় থাকুক না কেন একজন নারী তাকে সামলাতে হয় প্রথমে তারপরে গিয়ে তার জব তার ক্যারিয়ার সেই জন্যই প্রশ্নটা করা ছোটবেলা থেকে শুরু করতে চাই আমরা যতদূর জানি যে আপনার জন্ম হয়েছে ঢাকাতে কিন্তু আপনার বেড়ে ওঠা বিভিন্ন জেলাতে বাংলাদেশের এরকম কেন ছিল আমার বাবা একজন সামরিক কর্মকর্তা ছিলেন শিশুবাদে বাবার যখন যেখানে বদলি হতেন আমাদের পরিবারকে সাথী নিয়ে থাকতেন সেই হিসাবে আমার বিভিন্ন জেলাতে যখন যেখানে বদলি সেখানে ফ্যামিলির সাথে থাকা এবং পড়াশোনাও সেখানে করে ফেলা যেহেতু সামরিক কর্মকর্তা ছিলেন সেহেতু আমাদের ক্যান্টনমেন্টগুলোতেই থাকা হতো আর কি কোন কোন জেলায় আসলে যাওয়া হয়েছে এবং কোন কোন জায়গায় কথা এখনো বেশ মনে পড়ে শুরু হচ্ছে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে এখানে আমাদের শুরু এখান থেকে সাবার ক্যান্টনমেন্টে থাকা হয়েছে সেখান থেকে পোস্তখলা ক্যান্টনমেন্ট সেখান থেকে বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট নীল সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্ট কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট মাইমিসিং ক্যান্টনমেন্ট সিলেট ক্যান্টনমেন্ট বিভিন্ন জেলা আর ক্যান্টনমেন্ট সিনারিও একই রকম জি সেটা যে জায়গায় হোক না কেন যে জেলায় হোক না কেন তো ক্যান্টনমেন্টে যদি শৈশব কাটে তাহলে বৈচিত্র্যের দিক থেকে আমার মনে হয় খুব একটা আমি জানি না মানে জেলা কেন্দ্রিক বৈচিত্র্য পাওয়া খুব মুশকিল যদি ক্যান্টনমেন্টের ভিতরে যেহেতু ক্যান্টনমেন্টে সব কিছু ডিসিপ্লিনটা মেনটেন হয় সকল ক্ষেত্রে সেটা স্কুলে হোক ক্যাম্পাসে হোক বা আবাসিক এলাকাতেই হোক একটা শৃঙ্খলার মধ্যে আর কি আমাদের বেড়ে ওঠা রাইট সেক্ষেত্রে রাইট আপনি স্কুল কলেজে কি ক্যান্টনমেন্ট ক্যাম্প পাবলিক ক্যাম্প বোর্ড এগুলো আমার হ্যাঁ সেক্ষেত্রে আমার যখন যেখানে আমাদের পোস্টিং ছিল সেখানে ক্যান্টনমেন্ট স্কুল যেখানে ছিল সেখানে অবশ্যই ক্যান্টনমেন্ট স্কুলগুলোতেই পড়াশোনা করা হয়েছে এর বাইরে যদি ক্যান্টনমেন্ট স্কুল কোনো কারণে না না থেকে থাকে সেক্ষেত্রে আমার জন্মের একটি ঘটনা বলি যখন খুব ছোট মানে যখন হলাম আর কি ভূমিষ্ঠ আর একটি ঘটনা এটা আমার মায়ের মুখে শোনা তো আমি হচ্ছি আমার বাবা মায়ের তৃতীয় কন্যা সন্তান তো কোনো ক্রমে খবর গেল নানা বাড়িতে যে ছেলে হয়েছে তো নানা তো মহা খুশি খুশি হয়ে একটি কমলা রঙের শার্ট নিয়ে নানা আসলেন দেখতে তো আমাদের আবার নানার বাড়ি ছিল নরসিন্দিতে সেখান থেকে ক্যান্টনমেন্ট তখন আমরা থাকি ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে ওখানে আমার জন্ম নানা সেই শার্ট নিয়ে আসলেন আমাকে দেখতে এসে মহা খুশি ছেলে হয়েছে কারণ যেহেতু আমি তৃতীয় কন্যা সন্তান বললাম তো এসে দেখে আমাকে মোড়ানো মুখটা খোলা আছে মা নিয়ে বসে আছে তো নানা বললেন যে নে নে তোর ছেলেকে শার্টটা পড়া মা তো শুনে হাউমা করে কেঁদে ফেললো মা কেঁদে বললো যে বাবা আমার তো এবারও মেয়ে হয়েছে এখন নানা তো বিব্রত করার অবস্থায় পড়ে গেল আর আমার নানা আমার মাকে খুবই আদর করতেন তার আদরের সন্তান ছিল আমার মা তো নানা সেদিন সান্ত্বনার ছলেই বলেছিল যে নিয়ে নিয়ে তোর শার্ট এই শার্টটা তোর মেয়েকে পড়া একদিন দেখিস এই মেয়ে তোর ছেলের মতো কাজে লাগবে সেটা বলেছিল আর আমাদের শৈশবে যে বেড়ে ওঠা তো বড় হয়ে মায়ের কাছে এই কথাটা শুনেছি আর আমার বাবা আমাদেরকে মেয়ে বলে কখনো কন্যা সন্তান হিসেবে কখনো অন্যভাবে মানুষ করেনি সন্তান হিসেবে মানুষ করেছেন আমরা আমার বড় দুজন বোন আছেন আমাদের প্রত্যেকের একটি করে নাম ছিল আমার বড় আপাকে ডাকতো বড় ছেলে আমাকে ছোট ছেলে আর আমার যে মেজ বোন তাকে যেহেতু আমার দাদুর মতো চেহারা ছিল তার তাকে মা ডাকতেন তো সেভাবেই কিন্তু আমাদেরকে মানুষ করেছেন আদরের সাথেই নিশ্চয়ই শৈশব আসলে প্রত্যেকটা মানুষের জন্যই খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে ধরনের ট্রিটমেন্ট একটা ফ্যামিলিতে সে পায় সেটাই সে সারা জীবন ক্যারি করে এবং তার আচরণের মধ্যে জিনিসটা প্রকাশ পায় আর আমাদের সমাজ ব্যবস্থা তো একটা পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা তো ওই যে আপনার মা যে কাঁদছিলেন ওই কাদার মধ্যে কিন্তু আমাদের পুরো সমাজটাই লুকিয়ে আছে একটা ছেলের প্রত্যাশা ছেলে হলে পুরো পরিবারটাকে সামনের দিকে নিয়ে যাওয়া 
তো এই বিষয়গুলো থাকে তো সেই জায়গাটা একটা বড় ধরনের পরিবর্তন কিন্তু মানে লাস্ট কয়েক দশকে কিন্তু খুব চোখে পড়ে যে নারীরা বিভিন্ন জায়গাতে কাজ করছে একেবারে পোশাক শিল্প থেকে শুরু করে ডিসিশন মেকিং এর জায়গায় যেমন আপনি আজকে যে জায়গাটায় আছেন তো স্বপ্ন কি দেখেছিলেন যে বড় হয়ে এই রকম একজন অফিসার হবেন সরকারি কর্মকর্তা হবেন এরকম স্বপ্ন ছিল নাকি বাবা যেহেতু সামরিক কর্মকর্তা ছিলেন খুব সহায়কভাবে আর্মিতে কাজ করবেন এরকম না আপনি যেটা বলেন সেই সূত্র ধরেই ভুলি সেটা হচ্ছে যে আসলে আমাদের সমাজে আমরা এখনো মানে এখন অনেক চেঞ্জ আসছে এখন নারীর ক্ষমতা হয়েছে নারী বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করছে কিন্তু আমরা যখন খুব ছোট ছিলাম তখন কিন্তু এটা সেই রকম অবস্থায় ছিল না তো সকলে তখন কিন্তু একটা পুত্র সন্তানের জন্য সবাই খুব লালায়িত ছিল যে বংশপ্রদীপ জ্বালাবে বা ফ্যামিলির দায়িত্ব নিবে এই ধরনের একটা ধারণা কিন্তু তখন ছিল এখন আমি মনে করি সেটা অনেকটা চেঞ্জ হয়েছে এখন কিন্তু সেটা নেই তো যেটা আমি বললাম যে আমার বাবা আমাদেরকে সেভাবে বড় করেছেন তো সেই ধরনের সমাজে থাকলেও আমাদের পরিবারে সেটা এতটা আমাদের ব্যাগ পেতে হয়নি পরিবারে আমাদেরকে স্বাভাবিক শিশুর মতোই আমরা বড় হয়েছি মেয়ে হিসাবে আলাদা কোনো রকমের সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়া বা কোনো ধরনের বাইন্ডিংস থাকা সে ধরনের কিছু ছিল না স্বাধীনভাবে আমরা বড় হয়েছি তবে যেহেতু আমার বাবা ডিসিপ্লিনটা খুব পছন্দ করতেন উনি চাইতেন যে ওনার সন্তানরা সুশৃঙ্খলভাবে থাকবে বিকেলে খেলবে পড়াশোনার সময় পড়াশোনা করবে এই জিনিসগুলো উনি খুব চাইতেন সেই সময়টা আসলে কি ধরনের স্বপ্ন দেখেছেন আপনি দেখেছেন বা বাবা মা আপনাকে নিয়ে কি স্বপ্ন দেখেছিলেন আমার প্রথমেই একটি স্বপ্ন ছিল যে বড় হয়ে আমি কিছু একটা হব একটা সময় কি চাকরি করব অনেক ইচ্ছা তখন স্বপ্ন দেখতাম যে চাকরি করে এটা করব ওটা করব অনেক স্বপ্ন দেখতাম আজকে যেটা দেখতাম কাল কালকে আপনার সেটা চেঞ্জ হয়ে যেত তো আমি যখন ক্লাস নাইনে উঠি তখন আমার একটা স্বপ্নের কথা বলি আমাদের এক শিক্ষক ছিলেন খুব সুন্দর করে ইতিহাস পড়াতেন এত সুন্দর করে গল্প করতেন তো ওনাকে দেখে আমার ইচ্ছা হলো এত সুন্দর করে বাবরের গল ঘটনাগুলো বলেন বারোবিয়ার ঘটনাগুলো বলেন তো আমি সে তখন চিন্তা করলাম যে ওনার মতো ইতিহাসের শিক্ষক হব তো একদিন ক্লাসে শিক্ষক জিজ্ঞেস করলেন প্রত্যেকেই যে কে কী হতে চাও তো আমি যখন বললাম ইতিহাসের শিক্ষক হতে চাই টিচার তো খুব মন খারাপ যে তুমি কেন ইতিহাসের শিক্ষক হবে তুমি সায়েন্স নিয়ে পড়বে ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হবে তারপরে আমি ওনাকে লজ্জার বলতে পাইনি যে আপনার পড়া আমার খুব ভালো লাগে আমি বললাম যে সায়েন্স আমার ভালো লাগে না তো উনি বলল কেন তুমি সায়েন্স নিবে না তোমার রোল তো ভালো এক দুয়ের মধ্যে তোমার রোল নম্বর থাকে তুমি সায়েন্স পড়বে না তো কোনোভাবে আমাকে ম্যানেজ করতে পারলো না তখন আমার বাবাকে উনি কল কল করলেন যে আপনি একটু আসেন একটু কথা বলবো আপনার সন্তানের ব্যাপারে তো বাবা গেলেন বললেন যে আপনার মেয়ে তো সায়েন্স পড়তে চাচ্ছে না সে শিক্ষক হতে চাচ্ছে তো আমার বাবা শুনে বাসায় গেলেন আমাকে নিয়ে একান্তে বসলেন যে তুমি কেন এই প্রফেশনে যেতে চাও আমি বলে আমার ভালো লাগে তো আমার বাবা বললেন ঠিক আছে তোমার যেহেতু ভালো লাগে তো তুমি প্রফেসর হও হ্যাঁ আমি বলি আচ্ছা প্রফেসরই হবো তো সে তখন আমার বাবা আমাকে আর সায়েন্স যেহেতু আমি চাইনি পড়তে আমাকে মূল্যায়ন করলেন আমার মতামতটাকে মূল্যায়ন করলেন সেক্ষেত্রে আমার বাবা আমার প্রথম তিনটা আমি নতুন বই বই কিনে দিলেন ইতিহাস অর্থনীতি পরিণীতি যেটা কারণ আমার যে ইমিডিয়েট বোন উনি ঠিক আমার দেড় বছরের বড় ছিলেন আমার এক ক্লাস উপরে পড়তেন তো তখন বোর্ডের বইগুলো তো এত অ্যাভেলেবেল ছিল না তো দেখা গেছে যে ওর বইগুলো আমার হয়ে যেত অটোমেটিকলি তো দেখা যাচ্ছে প্রতি বছর আমি শুরুতেই ওর বইগুলো পেয়ে যাচ্ছি পুরনো বইগুলো পেয়ে যাচ্ছি তো এই প্রথম তিনটা নতুন বই পাই যার কারণে এটা আমার জন্য খুবই আনন্দের ছিল এবং সেক্ষেত্রে সেভাবেই পড়াশোনা করি নিশ্চয়ই আমরা ধারাবাহিকভাবেই সামনের দিকে এগোতে চাই আপনার পুরো গল্পটাই তুলে নিয়ে আসার চেষ্টা করব আজকের এই সকালবেলাতে তার আগে আপনার সম্পর্কে একটু ছোট করে দর্শক তৈরি ফাঁকে আমাদের একটু জানাতে হবে শুরু দিয়ে যেটা বলছিলাম যে নারায়ণগঞ্জের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন রেহেনা আক্তার দু সালে রাজশাহী বিভাগে সহকারী কমিশনার এবং নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন তিনি দু হাজার সালে গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করেন রেহেনা আক্তার যোগদানের পর থেকেই উপজেলায় প্রতিবন্ধী স্কুল বাল্যবিবাহ রোধ প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন ভেজাল বিরোধী অভিযান অনিয়ম এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে কাজ করেছেন তিনি এছাড়া প্রথমবারের মতো গাজীপুর জেলায় শিল্পকলা একাডেমি স্থাপন প্রতিটি ইউনিয়নে গ্রামীণ অ্যাম্বুলেন্স চালু সহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন মুক্তিযোদ্ধাদের নিজ হাতে লেখা যুদ্ধকালীন স্মৃতি সংকলন বিজয় গাথা প্রকাশ তার উল্লেখযোগ্য একটি কাজ জনসেবায় অবদান রাখায় ব্যক্তিগত শ্রেণীতে জনপ্রশাসন পদক দু হাজার পেয়েছেন আমাদের আজকের অতিথি এছাড়া গাজীপুর জেলার শ্রেষ্ঠ ইউনো হিসেবে দুবার স্বীকৃতি পাওয়ার পাশাপাশি জনসেবায় বিশেষ অবদানের জন্য জনসেবা উদ্ভাবনী পদকও পেয়েছেন
তখন নিঃসন্দেহে এটা জীবনের জন্য অনেক বড় প্রাপ্তি মানে আপনাকে দেখিয়ে অন্তত আপনার এলাকার বা আপনার কমিউনিটির চারপাশের মানুষ কিন্তু বলতে পারবে যে না তার মতো হও এই জায়গায় পৌঁছে যাওয়াটা অনেক বড় একটা প্রাপ্তি তো সেই গল্পে আসার আগে ওই যে বলছিলাম যে ছোটোবেলার গল্পটা একটু জানি জীবনে যে স্বপ্নটা ছিল সেই স্বপ্নের দিকে এগিয়ে যাওয়া তো কলেজের পরে কি বিশ্ববিদ্যালয় কোথায় পড়া হলো আমার স্কুল জীবন টোটাল সাতটি যেহেতু বদলির চাকরি বাবার তো সেই হিসাবে লাস্ট ছিল মাইমেসিং ওখানে বিদ্যামী স্কুল ওখানেই আমার হচ্ছে প্রথম ক্যান্টনমেন্টের বাহিরে একটা স্কুলে পড়া তো সেখানে পড়াশোনা করা হয়েছে তো বিদ্যামী স্কুলে যখন পড়াশোনা করেছি মাইমেসিংয়ে ওখানে আমার বেশিরভাগ সময় কেটেছে কারণ ওখান থেকে আমাদের ট্রান্সফার হয়ে যায় সিলেট তো সিলেট যেহেতু ঢাকা বিভাগ সিলেট বিভাগ দুটি বিভাগ তখন আমাদের রেজিস্ট্রেশন হয়ে গিয়েছে ক্লাস টেনে উঠে গেছি আমি তখন তো তখন বোর্ড চেঞ্জ করে নেওয়া অনেকটা ঝামেলা বাবাও যেহেতু ব্যস্ত থাকেন তো আমাকে করলেন হোস্টেলে রেখে গেলেন তো হোস্টেলে থেকে আমার বাকি পড়াশোনাটা ওখানে সারি যার কারণে মামির সঙ্গে আমার মোটামুটি একটু বেশি থাকতে হয়েছে বাবার ফ্যামিলি চলে গিয়েছে সিলেট বাট আমাকে হোস্টেলে রেখে গিয়েছে পরীক্ষার পরে আমি আবার চলে যাই ফ্যামিলির সাথে সেখান থেকে এস এস পরীক্ষা দিয়ে চলে আসি আমার বাবার আবার ট্রান্সফার হয়ে যায় সিলেট থেকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে আমরা তখন আবার এখানে চলে আসি এখানে ইন্টারমিডিয়েটটা এখানে পড়া হয়েছে বিএফ সাইন কলেজে ইন্টারমিডিয়েট শেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলাম ওখানে ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে ওখানে পড়াশোনা করলাম ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়ে পড়াশোনা করার সুবাদে আমার যে এম ইল লাইফ যেটা ছিল সেখান থেকে একটু অন্য মানে চিন্তা ভাবনা আর একটু অন্য পথে চলে যাই তখন চিন্তা ছিল যে এখন যেহেতু আন্তর্জাতিক সম্পর্কে পড়ছি হয়তো একসময় বিসিএস দিব ডিপ্লোমেট হব এই ধরনের চিন্তা ভাবনা ছিল এভাবে ইউনিভার্সিটি পড়াশোনাও শেষ করলাম বিসিএস দিলাম তো বিসিএস দিতে গিয়ে আমার বাবার সাথে আমি আলোচনা করে নিলাম তো আমার বাবা বললেন আমার বাবা যখন মানে আমরা যখন খুব ছোট তখন একটি কাজে কোটে গিয়েছিলেন তো কোটে গিয়ে দেখলেন যে একটি মেয়ে বসে অর্ডার অর্ডার করছে মেয়েটা ছোটোখাটো তো এই জিনিসটা আমার বাবা তখন দেখে আমার বাবার মনে হলো যে আমার তো মেয়ে আছে বেশ কটা আমার একটা মেয়ে যদি এই ধরনের মেজিস্ট্রেট হতো আমার বাবার মনে একটু খুব মানে এটা নাড়া দিল তো বাবা তখন সেই গল্পটা বললেন যে দেখো তুমি যদি হতে পারো ভালো হয় তুমি প্রশাসন চুজটা দাও তো বাবার কথা থেকে সেইভাবে আর কি অ্যাপ্লাই করা দু হাজার আট সালে দু হাজার আসলে দু হাজার সালে আমাদের নিয়োগটা হয়েছে আমরা অ্যাপ্লাই করেছিলাম দু হাজার পাঁচে স্নাতকোত্তর বা আমার দু হাজার চারে আমরা কমপ্লিট করে কমপ্লিট করে আমরা পাঁচে আমরা আমাদের বিশেষ সার্কুলার সেটি হলো সার্কুলার হওয়ার পরে আমরা দু হাজার পাঁচে আমরা অ্যাপ্লাই করি তার মানে কি আপনি ফার্স্ট বিসিএসই আপনার লাইফে ফার্স্ট বিসিএসই আপনি জয়েন করেছেন নাকি এটা না এর আগেও আমি অনার্সে থাকতো আমি আবেদন করেছিলাম সেই ক্ষেত্রে আমি ভাইবা পর্যন্ত গিয়েছিলাম এটা আমার পরবর্তী বিসিএস না এখানে আমি এই পার্টটাতে একটু আপনার কাছ থেকে জানতে চাই কারণ এটা কিন্তু সবারই একটা আগ্রহের জায়গা বিশেষ করে যারা বিসিএস পরীক্ষার্থী প্রিপারেশন থাকে একটা প্ল্যান থাকে এবং ওই সময়টাতে ওই যে ভাইবা পর্যন্ত গিয়ে বাদ পড়া এটাও একটা অভিজ্ঞতা সব কিছু মিলে এই পার্টটা একটু জানতে চাই আচ্ছা সেটা যেহেতু আমার অনার্সের পরীক্ষা দিয়ে সাথে সাথে দেওয়া প্রিপারেশনটা আসলে যেভাবে নেওয়া উচিত ছিল অনেকাংশে সেটা হয়ে ওঠেনি যেহেতু পড়াশোনা তখনও ছিল তো এটা দিয়েছিলাম অনেকটা মানে দেওয়ার জন্য কিন্তু দেখা গেল যে দেওয়ার পরে পিলিতে হয়ে গেল রিটেনে হয়ে গেল ভাইবাও ফেস করে ফেললাম ভাইবা মোটামুটি ভালো হয়েছিল সামহাও ভাইবার রেজাল্টে হয়তো আসেনি তখন আমি চিন্তা করলাম যে কোথায় আমার গ্যাপ ছিল তখন চিন্তা করলাম যে ভাইবাতে আর একটু প্রিপারেশন নেওয়া দরকার সেকেন্ডবার অ্যাপ্লাই করলাম সে ক্ষেত্রেও মোটামুটি প্রিপারেশন নিয়ে ফেললাম যেহেতু অনার্সটা হয়ে গিয়েছে মোটামুটি একটু সময়ও ছিল মাস্টার স্যার পাশাপাশি সেক্ষেত্রে প্রিপারেশনটা ভালো নেওয়ার সুযোগ হয়েছিল আর আমরা পড়াশোনাটা যেটা প্রথমে তো একা একা পড়াশোনা করেছি বিশেষটা যেহেতু একটা সামগ্রিক বিষয় অনেক ডিটেলসের একটা বিষয় তো পরবর্তী বিশেষে যেটা আমরা গ্রুপ স্টাডি করতাম আমরা ইউনিভার্সিটির কিছু বন্ধু মিলে একসাথে বসে পাইপ লাইব্রেরি ছিল আমাদের সেন্ট্রাল লাইব্রেরি ছিল এখানে বসে আমরা গ্রুপ স্টাডি করতাম তো গ্রুপ স্টাডি করার কারণে আমাদের যে প্রিপারেশনটা সেটা অনেক প্রশ্নের উত্তর খুব ছোট করে নিয়ে একটা বিরতিতে যেতে চাই এই যে প্রিপারেশন নিয়েছেন বা বিশেষ কোয়ালিফাই হলেন প্রচুর পড়াশোনা করতে হয় এই সময়টাতে এই বিদ্যাটা কি পরবর্তীতে কর্মজীবনে কোনো কাজে লাগে আসলে সকল বিদ্যাই কোনো না কোনো ক্ষেত্রে কাজে লাগে ওই বিষয়টা একটু জানতে চাই আপনি সেকেন্ড টাইম যখন ট্রাই করলেন সেটাতেই আপনার হয়ে গেল না এদের পড়া ট্রাই করলেন না না সেটা সেকেন্ড টাইম হলো ফার্স্ট চয়েস ছিল আপনার বিসিএস প্রশাসন জি আচ্ছা তো আপনার ওটা হয়ে গেল এটা 2008 সালে জয়েন করা প্রথম কোথায়
আর আমাদের প্রশাসন ক্যাডারের আইন ও প্রশাসন যে প্রশিক্ষণটি সেটি শাহবাগে হয় আচ্ছা প্রথম যোগদান যেটা সেটা ছিল রাজশাহী বিভাগে আচ্ছা ওখানে প্রথম যোগদান করি ওখানে যোগদান করে আমাদেরকে পাঠিয়ে দিল গ্রুপ করে করে তো আমার ছিল জয়পুরহাট জেলাতে প্রথম পোস্টিং ওখানে ওখানে ছিলাম প্রায় দু বছর কিসে জয়েন করলেন ওখানে সহকারী কমিশনার এক্সিকিউটিভ মিনিস্টার হিসেবে ওখানে দায়িত্ব পালন করেন বাবা তো নিশ্চয়ই বেঁচে আছেন বাবা বেঁচে আছেন তো বাবার ওই মুহূর্তের এটা কি অনুভূতি থাকে যে না ঠিক আছে আমার মেয়ে আসলে আমার বাবা আমার এই পেশাতে আসাতে সবচেয়ে বেশি খুশি হই এত খুশি ওনার কিছু পাগলামিও আছে তো এটা হচ্ছে যখন দায়িত্ব পালন করি আমাদের বিভিন্ন কার্যক্রম করতে হয় আমাদের কাজ তো কাজের কোনো শেষ নেই ডেক্সও কাজ করতে হয় বাইরেও কাজ করতে হয় মাঠেও কাজ করতে হয় সর্বত্র প্রশাসনের কাজ তো বিভিন্ন সময় বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ নিতে হয় বিভিন্ন কাজ করতে হয় কিছু কিছু পেপারে আসে কিছু কিছু নিউজ পেপারে আসে তো আমার বাবা আমাকে নিয়ে এতই মানে মানে কি বলবো আনন্দ হ্যাঁ আনন্দ অনুভব করেন তো যখন কোনো পেপারে আমার কোনো নিউজ আসে উনি এটা নিজে পড়বেন খুব মনোযোগ দিয়ে একাধিকবার পড়বেন পড়ে ওনার কিছু পাগলামি ছিল উনি বন্ধু মহলে আড্ডা দিতে যান যেহেতু অবসর প্রাপ্ত এখন এই পেপারটা বন্ধু মহলে নিয়ে যাবেন নিয়ে গিয়ে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন তো আমি যখন শুনলাম বাবা এই পাগলামি করে আমি আমি রাগ করলাম যে বাবা তুমি এটা কেন করো মানুষ কি মনে করবে বলে কি না আমি দেখাই যে তুমি এটা হয়েছো আমার খুব আনন্দ লাগে আনন্দ থেকে এটা আমি করি তো বাবা এই কাজটা করেন ওই যে সন্তান যখন আসে ঘরে তখন প্রত্যেকটা বাবার মনে একটা স্বপ্ন কিন্তু তৈরি হয় এবং সেই স্বপ্ন শিখরে যখন পৌঁছে যায় সন্তান এর চেয়ে আনন্দের আর কোনো কিছুই হতে পারে জয়পুরহাটের গল্প শুনছিলাম জয়পুরহাটে প্রথম যোগদান করেছেন সেখান থেকে শুনলাম জয়পুরহাটে প্রথম যেদিন যোগদান করলাম প্রথম পুস্টিং উত্তরবঙ্গে যাচ্ছি ওখানে আসলে আমরা আগে কখনো যাওয়া হয়নি উত্তরবঙ্গে আমার যাওয়া হয়নি ওখানে কোনো আমাদের রিলেটিভও নাই তো এখান থেকে যখন গেলাম খুব মন খারাপ এত দূর যাচ্ছি হ্যাঁ ফ্যামিলি ফেলে তখন আমার একটা ছেলে হলো ছেলেটা ছোট ওকে বাসায় রেখে যাচ্ছি যোগদান করার জন্য আমার হাজব্যান্ড হাজব্যান্ডকে রেখে গেলাম সব কিছু মিলে সবাইকে ছেড়েই যাচ্ছি বিয়ের কি মানে জয়েন করার পরে নাকি জয়েন করার আগে আমার বিশেষ করেছি বিয়ের পরে বিয়ের পরে এবং এটাও একটু খুব ইয়ে আছে করণ আছে আমি যখন আবেদন করি তখন আমি মানে কনসেপ্ট করি তো সেইভাবে আর কি সেই সময়টাই প্রিপারেশন নেই তো তখন তো একটা মেয়ের জন্য পড়াশোনা করা কারণ নতুন একটা সংসার নতুন একটা সংসারে গেলাম আমার বিয়ে হয় দু হাজার চারে আর আমি শ্বশুরবাড়িতে আমাকে তো উঠায় নেই দু হাজার পাঁচের দিকে মার্চের দিকে এর আগে তো সেখানে গিয়ে নতুন পরিবেশ নতুনভাবে পড়াশোনা করা যাওয়ার পরে মা হওয়ার যে সম্ভাবনা সেটা সব কিছু মিলাই অনেক চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে গেলাম নতুন পরে সবার সাথে কথা বলা আচর আচরণ করা আবার একটু পড়াশোনা করা ফ্যামিলির দিকে খেয়াল খেয়াল দেওয়া সব কিছু মিলাই তো আমাদের ছিল একান্নবর্তী পরিবার আমার শ্বশুর শাশুড়ি ছিলেন আমার দু বাসুর ছিলেন তো একান্নবর্তী পরিবারে বসবাস করার সুবাদে যেহেতু আমি সবচেয়ে ছোট বউ বাড়ির তো ছোট থাকার সুবাদে সবাই আলাদা একটা আদর করতেন তো যেহেতু পড়াশোনা করছি দেখছেন আর আমার শ্বশুর উনি এখন জীবিত নেই উনি ডেপুটি ইলেকশন অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন তো উনিও মানে খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করতেন যে তার ছেলের বিশেষ দিবেন পড়াশোনা করবেন তো উনিও খুব উৎসাহিত করতেন তো ওই আমার শ্বশুরবাড়িতে থেকেই পড়াশোনা করা প্রিপারেশন নেওয়া বা আবেদন করা সব কিছু তো এর মধ্যে পিলি দিলাম পিলি হয়ে গেল রিটেন দিব রিটেনের ঠিক এক মাস আগে আমার বেবি আর কি হয়ে গেল এখন ওই বাবুকে নিয়ে রিটেনের প্রিপারেশন নেওয়া আর আমার যুদ্ধ জয় করার মতো হ্যাঁ আমার বেবিটা একটু মেচিউর ছিল সময়ের আগে পৃথিবীতে চলে আসছে তো সেক্ষেত্রে তাকে অ্যাটেনশন দেওয়ার একটা বিষয় ছিল তো খুব চ্যালেঞ্জ নিয়ে আমাকে পড়াশোনা করতো দেখা যাচ্ছে অনেক সময় আমি পায়ে দুল দিচ্ছি হাতে বই হ্যাঁ বাচ্চাটাকে খাওয়াচ্ছি হাতে বই এভাবে আমার হাজব্যান্ড তখন ব্যাংকে ছিলেন তারও তো আসলে সময় দেওয়ার মতো সময় নেই হাতে উনি ব্যাংক কর্মকর্তা ছিলেন পরবর্তীতে উনিও প্রফেশন চেঞ্জ করেন বিসিএসে বিসিএসে চলে আসেন উনি কি আপনার পরে জয়েন করেছেন আমাকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে কারণ বেবি রাত জাগতো আমি সাথে রাত জাগালো যেহেতু মা হ্যাঁ আর যেহেতু মেচুইড বেবি এক্সট্রা কেয়ার দেওয়া লাগতো সব কিছু মিলায় ওকে অ্যাটেনশন দেওয়া এদিকে আমার পড়া আর পড়ার তো কোনো শেষ নেই হিউজ পড়া সব কিছু মিলায় অনেক 
কষ্টই করতে হয়েছে সেই সময়টা তো আমাকে অনেকে আশেপাশে যারা ছিল বলতো তুমি বাচ্চা নিয়ে এত কষ্ট কেন করতেছো কি দরকার বি হয়ে গেছে আর তো দরকার নাই কিন্তু আমার একটা এম ছিল যে আজ হোক কাল হোক আমি বিসিএস এ কোয়ালিফাই করব আমার টার্গেট ছিল বিসিএস তো সেই ক্ষেত্রে আমি চেষ্টা করতাম যে কতক্ষণ পড়াশোনা করতেন আসলে পড়াশোনা ঘন্টা ধরে হয় না একটু যদিও তো যখনই সময় পেতাম যখনই আমি সময় পেতাম তখনই আমি করতাম আমি একটা টার্গেট নিয়ে করতাম যে আমাকে এতটুকু সিলেবাস আজকের মধ্যে শেষ করতে হবে আপনার জন্য টাফ সাবজেক্ট ছিল কি মানে থাকে না যে এটা আমার কাছে খুব বেশি কঠিন লাগতো কোন একটা এবং ওটাকে ওভারকাম করেছিলেন কিভাবে আচ্ছা কঠিন তেমন কিছু না আসলে বিসিএস তো সবই কম বেশি মিলায় পড়তে হয় তবে আমাদের বিজ্ঞান বিজ্ঞানটা একটু যেহেতু আমি আর্টস ব্যাকগ্রাউন্ড ছিলাম বিজ্ঞানটা আমাকে একটু এক্সট্রা কেয়ার নিতে হয়েছে আর কি কিছু কিছু বিষয় ছিল যেগুলো আর কি গভীরে যেহেতু আমি আর্টস ব্যাকগ্রাউন্ড ওগুলোর গভীরে যাওয়া আমার জন্য এই জন্য ওখানে আমার একটু অ্যাটেনশন বেশি দেওয়া হয়ে গেছে সো যুদ্ধ জয় করার মতোই আসলে এবং ওই পরিশ্রম না করলে আসলে সফলতা আসে না কোনো ক্ষেত্রেই আসে না আপনি যেটা বলছিলেন যে প্রথম কর্মক্ষেত্রে জয়েন করা ওটাও তো একটা চ্যালেঞ্জের বিষয় মানে অনেকেই মনে করে যে বিসিএস পাশ করলাম চাকরিতে জয়েন করলাম ঠিক আছে আরাম কিন্তু আসলে তো প্রতি মুহূর্তেই পরীক্ষা দিতে হয় প্রতি মুহূর্তেই নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ প্রথম অভিজ্ঞতা একটু জানতে চাই জয়পুরহাটে আমরা যখন জয়পুরহাটে আমরা জয়েন করলাম আমরা প্রবেশনার চারজনকে ওখানে পোস্টিং দিল তো প্রথম মে প্রথম মেয়ে হিসাবে ওই জেলাতে এর আগে ওখানে কখনো মেয়েকে পোস্টিং দিত না যেহেতু জয়পুরহাট অনেকটা বর্ডারের কাছে কাছে কাছাকাছি জেলা ওখানে কখনো মেয়েদের পোস্টিং দিতেন না কিছু চ্যালেঞ্জ ছিল তো সেক্ষেত্রে আমরা হচ্ছি প্রথম মেয়ে ওখানে প্রবেশনার হিসাবে যাওয়া তো সেই হিসাবে উত্তরবঙ্গে গেলাম তো যাওয়ার পরে আস্তে ধীরে ফ্যামিলি নিয়ে গেলাম চ্যালেঞ্জ যেটা হচ্ছে আসলে মেয়ে হিসাবে কাজ করার কিছু চ্যালেঞ্জ আছে আমরা এখনও আমাদের মধ্যে অনেকেরই এই ধারণাটা নাই যে সবই পারবে একটা মেয়ে একটা মেয়ে সবই পারবে বা ওকে ভরসা করা যায় দায়িত্ব দেওয়া যায় আমাদের যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে আমাদের কাজের মাধ্যমে প্রমাণ দিতে হয় আমরা পারি প্রথম যে যে কেউ একটু ভরসা করবে বা সিনিয়র বা আমরা যখন বলি মানুষ হিসাবে যে ওকে দু দেখা যাচ্ছে ছেলে মেয়ে একসাথে থাকলে অনেক সময় আমরা ছেলেটাকে বেশি দায়িত্ব দেওয়ার চিন্তা আমরা করে থাকি বা রাতের কাজগুলো যে মেয়েটাকে পাঠাবো না ছেলেটাকে পাঠাবো তো সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে এই যে বিষয়গুলো সমানভাবে চিন্তা করা অনেক ক্ষেত্রে পরিবেশ হোক বা মন মানসিকতা হোক হয়ে উঠে না তো এই ক্ষেত্রে আমি অনেক যদি দৃষ্টিভঙ্গি আমরা চেঞ্জ করি সেক্ষেত্রে কোনো বিষয় না দৃষ্টিভঙ্গি যদি আমাদের সঠিক থাকে একটা ছেলে বা মেয়েকে আমরা সেভাবে চিন্তা না করি যদি মানুষ হিসেবে চিন্তা করি তাকে যে দায়িত্ব দিয়ে সে করে আসতে পারবে তো একটা মেয়ে তো চ্যালেঞ্জ থাকি তাকে সংসারধমক গুছায় তার পেশার জায়গাটাও তাকে গুছাতে হয় তো এই ক্ষেত্রে যদি তার পাশে যে মানুষটি থাকে ঘরের যে মানুষটি সে যদি তার পাশে থাকে কিছু দায়িত্ব সে নিয়ে নেয় তখন তার জন্য সেটা অনেকাংশে সহজ হয় সহজ হয় রাইট তো আপনার জয়পুরটা থাকা হলো কতদিন যাব ওখানে আমার প্রায় দুই বছর ওখানে প্রায় দুই বছর আমরা আটে গেলাম 11 জানুয়ারিতে আমরা চলে আসি তখন তো পরিবার ওখানে চলে গিয়েছে হ্যাঁ পরিবার বলতে যেহেতু আমার বাসা ঢাকায় আমার হাজবেন্ডের বাসাও ঢাকায় তো আমার ছেলেটা পর ওখানে জয়েন করার কিছুদিনের মধ্যে বাসা টাসা গুছায় আমার ছেলেকে নিয়ে যাই সাথে আর আমার হাজবেন্ডের অফিস যেহেতু ঢাকাতে ছিল উনি আমাদের দেখতে অপডেটে যেতেন কিন্তু একসাথে যে থাকার বিষয়টা সেটা অনেক আসে হয়ে ওঠে নাই এটা মধ্যে गवर्नमेंट থেকে একটা রেগুলেশন আছে না যে দুজনই সরকারি কর্মকর্তা হলে একই জায়গায় সেটা আছে সেটা আমাদের আছে তবে আমার হাজবেন্ড যেহেতু ট্যাক্স কেরারে আছেন এখন উনাদের বিভাগীয় শহরে উনাদের অফিসগুলো আর আমরা তো প্রশাসন কেডার আমাদের তো একদম তৃণমূল পর্যায়ে কাজ করতে হয় জেলাতে উপজেলাতে সেখানে তাদের ব্রাঞ্চগুলো অনেক সময় থাকেন না এটা একটা বিষয় আর আমাদের এটা নীতিমালা থাকলেও দেখা যাচ্ছে যে সকল ক্ষেত্রে পোস্ট ফাঁকা থাকে না আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে মানে সহজে যে হয়ে যায় বিষয়টা সেরকম নাই ফাঁকা থাকলে বা সুযোগ থাকলে অর্গানাইজেশন থাকলে সেই ক্ষেত্রে হয় একসাথে থাকা হয় তো আপনি ওই সময়টাতে যা প্রত্যেক প্রায় দুই বছর কাজ করলেন প্রায় দুই বছর আমি আমার ছেলেকে নিয়ে আমার একটা ছেলেকে দেখাশোনার জন্য একজন লোক ছিল এই তিনজন মিলে ওখানে থাকতাম তো একেবারে শুরুর দিকে আসলে একজন নারী হিসেবে যদি বলি কি কি ধরনের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছে প্রতিবন্ধকতা তো কিছু ছিলই যেমন সকল কাজ নিজের করতে হতো যখন একান্নবর্তীতে পরিবারে ছিলাম কি বাজার হচ্ছে কি রান্না হচ্ছে বা গেস্ট আসতেছে বিভিন্ন প্রোগ্রাম অ্যারেঞ্জ করা এই বিষয়গুলো ছিল না যেহেতু সবার ছোট ছিলাম হয়ে যেত ওখানে গিয়ে তো সকল দায়িত্ব আমার কাঁধে সন্তান অসুস্থ হলে সেটা দেখাশোনা করা বা পরিবারে কি লাগবে না লাগবে সেগুলো খেয়াল করা ওখান থেকে বাবা মায়ের খোঁজখবর নেওয়া 
বা কর্মক্ষেত্রে যখন যেহেতু একা ওখানে অনেকটা একাই থাকা হচ্ছে ফ্যামিলি অন্য মেম্বাররা নেই বাচ্চাটাকে রেখে যাচ্ছি এটা একটা টেনশন আবার যদি ধরেন কাজের পরিধিটা বেশি হয়ে যাচ্ছে অনেক সময় আমাদের রাতেও বিভিন্ন হ্যাঁ কাজ করতে হয় আমাদের তো কোনো নয়টা পাঁচটা অফিস না আমাদের চব্বিশ ঘন্টার সার্ভিসে আমাদের দেওয়া লাগে প্রশাসনের কর্মকর্তা হিসাবে তো দেখা যাচ্ছে কোথাও কোনো ক্রাইসিস হলো ওখানে চলে গেলাম সেখানে অনেক সময় ব্যয় করতে হচ্ছে বাসায় ছেলেটা রেখে আসি এই জনের একটি চ্যালেঞ্জ ফেস করতে হয় বা শূন্যতা কাজ করে তখন আর এমনিতে প্রশাসনের দিক থেকে সিনিয়র স্যার বা সহকর্মী যারা তারা খুবই সাপোর্টিং ছিলেন সেই ধরনের কোনো চ্যালেঞ্জ আমাকে ফেস করতে এমনিতে আমরা যতটুকু জানি এবং এটা অনেকখানি সত্য সেটা হচ্ছে যে ইটস ভেরি পাওয়ারফুল জব এবং পাওয়ার এক্সারসাইজ করার মতো একটা জব এটা নিজে থেকেও তো একটা ফিল করার ব্যাপার আছে যেটা আমরা বাইরে থেকে জানি যদিও এটা একটা বিশাল রেসপন্সিবিলিটির জায়গা তো এই পাওয়ার ফুল জব বা পাওয়ার এক্সারসাইজের জায়গাটা এটা তো নিজে থেকে অনুভব করা শুরু করলেন কোনো চেঞ্জেস কি টের পেলেন এই জবে গিয়ে যে না এটা রেসপেক্টের জায়গা সম্মানের জায়গা ভয়ের জায়গা হ্যাঁ এটা কিছু তো টের পাওয়া যায় যেমন আমরা যখন কোনো প্রোগ্রামে যাই বা কোনো লোকাল এরিয়াতে যাই বা সাধারণ মানুষের যে একটা সম্মান দেখানোর যে স্টাইল বা ইয়ে সেটা অনেক বড় মাপের অনেক বড় মাপের এটা পদ পদাধিকার বলে হয়ে থাকে আর সেইটা তো আছেই কিন্তু সেখান থেকে যদি কেউ আবার তার আচরণ বা কথাবার্তা সেটার মাধ্যমে যদি আবার লোকাল এলি যারা আছেন লোকাল প্রো পিপুল এলিট পারসন বা আদার্স ডিপার্টমেন্ট তাদের সাথেও যদি সেক্ষেত্রে তার পোস্ট পজিশন তো আছেই তার ব্যক্তিগত বিহেভিয়ার এগুলো দিয়ে যদি সেটা আর একটু ডেভেলপ হয় সেক্ষেত্রে তো সম্মানের জায়গাটা অনেক বড় মানুষ তো আসলে যখন শুনে যে একটি এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট অনেক সম্মান করে বিশেষ করে যখন আমরা পরীক্ষার ডিউটিগুলোতে যাই বাচ্চাগুলো যেভাবে তাকিয়ে থাকে টিচাররা ততস্থ থাকে সব কিছু মেলায় সম্মানটা আসলে অনুভব করার মতো এরপরে জয়পুর হাটের পরে তো দু বছর থাকার পরে ওখানে দু বছর যেহেতু থেকেছেন এরপরে কোথায় যাওয়া হয়েছে জয়পুর হাটে ওখানে থেকে পোস্টিং হয়ে এলো আমার নারায়ণগঞ্জ নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে এখানে সহকারী কমিশনার এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবেই পোস্টিং হলো এখানে প্রায় পৌনে দু বছর ছিলাম এখানেও কাজ করা হয়েছে তো এখানে কাজ করার ক্ষেত্রে নারায়ণগঞ্জে বিভিন্ন সেকশনে কাজ করতে হয়েছে সেক্ষেত্রে দায়িত্বশীল কিছু কাজও আমার করতে হয়েছে নেজারাত ডেপুটি কালেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি শিক্ষা শাখায় দায়িত্ব পালন করেছি আর ডিসি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি এছাড়া অন্যান্য কিছু শিক্ষণ আছে সেগুলো তো দায়িত্ব পালন করেছি নারায়ণগঞ্জে কত বছর পনে দু বছর মেডিল মিল্ক সোববার রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে দুই থেকে সাত বছরের শিশুদেরকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানো হয় আগ্রহী অভিভাবকগণ জন্মদিনের সাত দিন আগে শিশু ছবি নাম যোগাযোগের ঠিকানা জন্মসনদের অনুলিপি ও ফোন নাম্বার পাঠিয়ে দিন এই ঠিকানায় প্রযোজক রাঙা সকাল মাছরাঙা টেলিভিশন দুই বীরোত্তম জিয়াউর রহমান রোড বনানী ঢাকা এক দুই এক তিন এছাড়া ইমেল করতে পারেন আর এ এন জি এস এইচ ও কে এ এল রাঙা সকাল অ্যাট মাছরাঙা ডট টিভি এই ঠিকানায় দর্শক আমাদের সঙ্গে আছেন নারায়ণগঞ্জের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক রেহানা আক্তার তার কাছে আবারও ফিরছি আমরা যে গল্প ছিলাম নারায়ণগঞ্জে আপনি পনেরো দুই বছর ওখানে থেকেছেন এবং সেখানেও নানা রকম অভিজ্ঞতা রয়েছে তো সব কিছু মিলিয়ে একটু শুনব ওখানে কর্মকালীন সময়ে আমাদের জেলা প্রশাসক ছিলেন তৎকালীন সময়ে শামসুর রহমান স্যার তো ওখানে দায়িত্ব পালনের সময় স্যার কিছু গুরুত্ব দায়িত্ব দিয়েছিলেন সেগুলো চেষ্টা করেছি পালন করার জন্য ওখানে শিল্পকলা একাডেমি ছিল তো শিল্পকলা একাডেমিটা কিছু ও রিফর্ম দরকার ছিল আচ্ছা স্যার দায়িত্ব দিলেন তুমি এটাই একটু দেখো তো সেক্ষেত্রে আমি ওখানে একটু ওয়ার্ম আপ করলাম যে কীভাবে সেটা মোটামুটি গোছানো পর্যায়ে নিয়ে আসা যায় তো একটা কোনোটা পয়েন্ট দিয়ে একটা প্রস্তাবনা তৈরি করলাম স্যারকে দেখালাম স্যার বললেন তুমি কাজ করো তো সেই সেক্ষেত্রে দেখা গেল যে নারায়ণগঞ্জে যে শিল্পকলা একাডেমিটা সেটা মোটামুটি গুছিয়ে ফেললাম গুছিয়ে ফেললাম এবং ওদেরকে কেন্দ্রীয় শিল্পকলা একাডেমির সাথে লিঙ্ক করে দেওয়া বা নিয়োগের বিষয়গুলো বা শিল্প সাহিত্য বিকাশে নারায়ণগঞ্জে বিভিন্ন সংগঠন থাকা সত্য সরকারিভাবে একটা সংগঠনকে দাঁড় করানো সে কাজগুলো হয়ে গিয়েছে এছাড়া একটা পরিত্যক্ত জায়গা ছিল যে জায়গাটা দেখা যেত যে সন্ধ্যা হলে কিছু অনিয়মের বিষয় ছিল ওখানে আড্ডা হতো বা ভালো কিছু ছিল না তো সেখানে আমার জেলা প্রশাসকের নির্দেশে ওই জায়গাটা স্যার বললেন যে এখানে একটা স্কুল করা যায় কি না স্যার উদ্যোগ নিলেন দায়িত্ব দিয়ে দিলেন আমাকে আচ্ছা তো ওখানে তখন আমরা দেখলাম যে ওই জায়গাগুলো গুছায় গাছায় সরকারিভাবে যেভাবে কাজ করা যায় 
পড়ে ওখানে একটি কালেক্টর স্কুল প্রতিষ্ঠার যে দায়িত্ব সেটা আমার উপর দিয়ে দিলেন এখন স্কুল করা তো আসলে কখনো হয়নি বা কিভাবে করতে হয় কোনো আইডিয়াও নাই কিন্তু স্যার যে তো দায়িত্ব দিলেন তো চেষ্টা করলাম যে কিভাবে স্কুলটা করা যায় তো সেই ক্ষেত্রে একটা স্কুল দাঁড় করানোর জন্য কিছু নীতিমালা তৈরি করা রুলস রেগুলেশন আনা বাচ্চাদের শিক্ষক নিয়োগ বাচ্চা ভর্তি ড্রেস করানো সিলেবাস করা এই যে বিষয়গুলো সমস্ত কিছু আমার হাত দিয়ে করা তখন নিজের মধ্যে একটা আস্থা তৈরি হলো যে না আসলে একটু কষ্ট করলে বা একটু চেষ্টা করলে হয় আর কি পারা যায় তো একটা স্কুল তৈরি করে ফেললাম তো এখন ওই দাঁড় করানোর ফলে একটা কাজের পাশাপাশি একটা আনন্দ পেলাম যে অফিসিয়াল রুটিন ওয়ার্ক তো করি রুটিন ওয়ার্কের বাইরে একটি কাজ জেলা প্রশাসকের নির্দেশে করলাম একটা স্কুল করলাম বাচ্চারা ছোট ছোট বাচ্চারা আসে ওদের ড্রেস পরে আসে ওরা অনেক সময় আমাকে মিস ডাকে তো এই জিনিসগুলো খুব এনজয় করলাম কাজের ইয়েতে পরিপাটিতে আর নারায়ণগঞ্জ যেহেতু খুব ঢাকার কাছে একটি জায়গা খুব কর্মব্যস্ত একটি জায়গা এখানে ব্যবসায়িক জোনটা খুব বেশি তো এখানে প্রশাসনের হয়ে না যারা ডেপুটি কালেক্টর হিসাবে দায়িত্ব পালন করার করতে হয়েছে আমাকে সেই হিসাবে বিআইপি প্রোটোকল করা বা যে কোনো সিচুয়েশন যে কোনো জাতীয় প্রোগ্রাম এগুলো আয়োজন করা তো এই বিষয়গুলো করতে হয়েছে আসলে আমি একটা জিনিস বিশ্বাস করি সেটা হচ্ছে যে যে কেউ যদি ইচ্ছা করে বা মনে তার থাকে যে না আমি পারবো যে কাজে কিন্তু কিন্তু করতে পারে তার খুব একটা চ্যালেঞ্জ হয় না তো ওখানে খুব ভালো সময় কেটেছে আপনারা জানবেন যে নারায়ণগঞ্জে ভালো জামদানি পাওয়া যায় ওখানে সোনারগা আছে লোকশিল্প জাদুঘর আছে সেই হিসাবে বিআইপিদের একটা ভালো আনাগোনা ছিল তো তাদেরকে শুক্র শনিবারগুলোতে সময় দেওয়া বা তাদের রিসিভ করার যে বিষয়গুলো থাকে তাদেরকে সঙ্গ দেওয়ার যে বিষয়গুলো থাকে এগুলো অ্যাটেন্ড করতে হয়েছে মোটামুটি খুব কর্মব্যস্ত একটা সময় সেখানে পার করতে হয়েছে আর জাতীয় দিবসগুলো তো আছে দুর্গা পূজা ঈদ প্রাবণ সব কিছু মিলাই নারায়ণগঞ্জের যেই বিষয়টা আমার কাছে খুব ভালো লাগে আমি বেশ কয়েকবার গিয়েছি সেটা হচ্ছে পানাম নগরী ওখানে গেলেই কিছুক্ষণের জন্য হারিয়ে যাওয়া যায় ইতিহাসে হারিয়ে যাওয়া খুবই নান্দনিক এবং আমার কাছে মনে হয় বাংলাদেশের একটা মাত্র পুরাকৃতি যেটা মাটির উপরে এখন পর্যন্ত এমন অবস্থায় আছে যেখানে গেলে কয়েকশো বছর আগে কি অবস্থায় ছিল একটা শহর সেটা অনুভব করা যায় এবং এখন যেটা দেখলাম রিসেন্টলি ওখানে একটা প্রোটেকশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে সবাইকে এন্ট্রি দেওয়া হয় না তো গভর্নমেন্টের কি আসলে কোনো প্ল্যান আছে যে ভবিষ্যতে এটাকে একটু যেটাই হোক না কেন এমনভাবে রাখা যাতে করে এটা শত শত বছর টিকে থাকে না এটা তো অবশ্যই আছে এবং সেই অনুযায়ী বিভিন্ন পদক্ষেপ কিন্তু নেওয়া হচ্ছে এগুলোকে রিফর্ম করা আপনি দেখবেন একটা সময় যে পর্যায়ে ছিল এখন কিন্তু সেটা নেই এখন সেই আদলে সেগুলোকে আবার নতুনভাবে গড়ে তোলা এগুলো রক্ষণাবেক্ষণগুলো করা এবং সেগুলো মেনটেন করা এই কাজগুলো কিন্তু করছে ওখানে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ আছে কাজ করছে উপজেলা যিনি নির্বাহী অফিসার আছেন তিনিও বিষয়গুলো দেখাশোনা করছেন তো সব কিছু মিলায় এগুলো তো আমাদের ঐতিহ্য আমাদের ইতিহাস এগুলো আমাদের সংরক্ষণ করতে হবে এবং সরকারও সেটা করছেন জামদানির কথা তো আমরা শুনছিলাম এবং আমরা মোটামুটি সবাই জানি এবং সেই সময়টা মুসলিমেরও খুব নাম ছিল বোধ হয় এখন অনেকটা কমে এসেছে সেই বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে কিনা বা কোনো ব্যবস্থা নেওয়া আমরা জেলা প্রশাসন থেকে ওখানে একটি জামদানি পল্লি করে দিয়েছি ওখানে যারা কারিগর কাজ করেন তারা তো একটা সময়ে অনেকটা বিলুপ্তির পথে চলে যাচ্ছিল এরকম একটা পর্যায়ে চলে আসছিল তো সকলকে গুছিয়ে এনে জামদানি পল্লি করা দেওয়া হয়েছে ওদেরকে এখন তাদেরকে সহসতে লোন দেওয়া বা তাদের এই শিল্পটাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য ওদের তরফ থেকে যে ধরনের প্রস্তাবনা আসে সেগুলোকে লালন করা তাদেরকে সহযোগিতা করা করা তাদের পাশে থাকা এই প্রশাসন সেটা করছে এবং অনেক দূর এগিয়ে যাচ্ছে এখন যে আমদানি তো আমাদের দেশে চাহিদা মিটে বাহিরেও আমরা যাচ্ছি এই বিষয়ে আপনার সরাসরি কাজের অভিজ্ঞতা হয়তো নাই তারপরে জানাশোনার জায়গা থেকে যদি আমাদের সাথে একটু শেয়ার করেন কারণ যেহেতু আপনি আইসিটি বিভাগে কাজ করছেন আমরা যতটুকু জানি যে জামদানির প্যাটেন্ট নিয়েও এখন পর্যন্ত কথা চলছে যে এটার প্যাটেন্ট রাইট আসলে ইন্ডিয়া নিয়ে নিয়েছে এখানে আসলে আমাদেরই থাকা উচিত এটা নিয়ে কি সরকার থেকে কোনো স্টেপ নেওয়া হয়েছে এখন পর্যন্ত এটা নিয়ে আসলে আমাদের কাছে সেই ধরনের কোনো রকমের মেসেজ ওইভাবে আমাদের আসেনি তবে আমরা আমাদের যে লোকাল যে জিনিসগুলো সেগুলো তো আমরা আমাদের তত্ত্বাবধানেই রাখি সেগুলো যেন কোনো রকমের তথ্য অন্য কারো কাছে যেতে না পারে সেই প্রিজার্ভেশনটা আমরা আপনার জায়গাটা একটু আসতে চাই দু বছর আপনি দায়িত্ব পালন করছেন শিক্ষা এবং আইসিটি বিভাগে শিক্ষার বিষয়টা একটু আগে আপনি টাচ দিয়েছেন একটা স্কুলের কথা আপনি বলছিলেন আইসিটি ক্ষেত্রে আসলে কী ধরনের ভূমিকা রাখতে হচ্ছে আইসিটি এখন তো আমরা আসলে আমাদের দেশ এখন অনেক এগিয়ে গেছে এখন কিন্তু আমরা সারা পৃথিবী আমাদের হাতের মুঠোয় আমরা এক লিখে কিন্তু যে কোনো তথ্য যখন যা প্রয়োজন সেই অনুযায়ী কিন্তু আমরা পেয়ে যাচ্ছি এ
তখন আমাদের প্রথম একটি উদ্যোগ নেওয়া হলো যে 64 টি জেলা 64 টি ওয়েবসাইট হবে জেলা পর্যায়ে তো জয়পুরহাটে যে ওয়েবসাইটটি হবে নারায়ণগঞ্জ জয়পুরহাট জেলার সেটির দায়িত্ব বলো আমার উপর তো সেখান থেকে তখন আমি প্রবেশনার নতুন চাকরি টেকনিক্যাল হ্যান্ড যেটা সেটাও কিন্তু আমি না সাধারণ ইয়েতে পড়াশোনা করা তো সেখান থেকে আমাদের পিএম কার্যালয় থেকে চার দিনের একটা ট্রেনিং দিল সেই ট্রেনিং দিয়ে আমাদের ছেড়ে দিল যে জেলায় গিয়ে এখন তুমি ওয়েবসাইটটা করো এবং কোনো রকম সাপোর্ট নেওয়া যাবে না কোনো টেকনিক্যাল হ্যান্ড বা বাইরে নিজেদেরই করতে হবে একটা মেনুয়াল দিয়ে দিল আর চার দিনের একটা ট্রেনিং আমার মাথায় তো আকাশ ভেঙে পড়লো যে আমি কিভাবে সম্ভব ব্যানার করা লিঙ্কগুলো করা কন্টেন্টগুলো ঢোকানো এই বিষয়গুলো তো যাই হোক ওই চার দিনের ট্রেনিং নিয়ে জেলায় ফিরলাম জেলা প্রশাসকের সাথে স্যারের সাথে কথা বললাম স্যারগুলো পারবা চেষ্টা করো তো সেক্ষেত্রে আমি আর একজন সহকারী ছিল দুজনকে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছিল দুজনে বসে বসে রাত জেগে জেগে বা অফিসের কাজের বাহিরে বাসায় গিয়েও ল্যাপটপ নিয়ে বসে 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 তখন দেখলাম যে জয়পুরহাট জেলার ওয়েবসাইটটা হয়ে গেল এখন যে ওয়েবসাইটটা আছে দেখলে আমার খুব ভালো লাগে যে এখানে আমার স্পর্শ আছে শুরুতে এখন অবশ্য অনেক রিফর্ম হয়েছে আর আইসিটির জায়গা যেটা বলছেন আপনি আমরা তো এখন পেপারলেস অফিসের কথা চিন্তা করছি যে আমাদের অফিসে ফাইল থাকবে না আমাদের বিভিন্ন সময় শুনতে হয় ফাইলের দীর্ঘ সুতিতা লাল ফিতা এই যে বিষয়গুলো এগুলো আর থাকবে না সেই লক্ষ্যে এখন আমাদের ই ফাইলিং কার্যক্রম যেটা সেটা আমাদের চলছে এবং ই ফাইলে আমরা আমি যখন উপজেলা নিবেশ হিসেবে দায়িত্ব পালন করি তখন কিন্তু সারা বাংলাদেশে চারশো বিরানব্বই উপজেলার মধ্যে অক্টোবরের রিপোর্টে শ্রীপুর জেলাতে যেহেতু দায়িত্ব পালন করেছি সেই উপজেলা প্রথম হয়েছে সারা বাংলাদেশে ই ফাইলের দিক থেকে আর এখন যেহেতু এখানে কাজ করছি এখানেও আমি যখন দায়িত্ব নিই তখন এখানে পজিশনটা একটু পেছানো ছিল সেটা ডে বাই ডে এগিয়ে নিয়ে আসছি না কিন্তু আর টেকনোলজি অনেক জায়গাতেই একটা সুবিধা আমাদেরকে দিয়েছে এটা আমরা জানি যে আগে যেখানে লম্বা সময় লাগতো সেখানে অনেক অল্প সময় লাগছে কিন্তু এটা তো একটা মিডিয়াম মাত্র যদি হিউম্যান নেচার চেঞ্জ না হয় সিস্টেম যদি চেঞ্জ না হয় তাহলে তো এখানে আসলে তেমন কিছু করার নেই সেক্ষেত্রে আপনি কি মনে করছেন যে ই ফাইলিং চলে আসলে লাল ফিতার দূরত্ব কমে যাবে বা আমরা ওই দীর্ঘ সূত্রিতা থেকে বের হয়ে আসবো হ্যাঁ অবশ্যই টিসিপি বলে একটা সময় আছে যে টাইম বেলু কস্ট হ্যাঁ তো এখন ই ফাইলের মাধ্যমে অবশ্যই সেটা হবে কেননা আমার কাছে যদি একটি ফাইল আসে টেবিলে দেখা গেল যে আমি অফিসে নাই ফাইলটা আমি করতে পারছি না কিন্তু ই ফাইলে কিন্তু আমি যেখানেই থাকি না কেন একটা অ্যাপস আছে অ্যাপসটা যদি আমার মোবাইলে নিয়ে নিই বা ল্যাপটপে নিয়ে নিই তো সেখানে কিন্তু আমি যেখানে বসে যখন যেখানেই থাকি না কেন কোনো মিটিংয়ে আছি বা বাইরে আছি ভিজিটে আছি সেখান থেকে করে ফেলতে পারবো তো এখানে কিন্তু যে সময় যেটা কালেক্ষণ সেটা কিন্তু অনেকটা চলে গিয়েছে সেটা আর মানে আগের অবস্থায় নেই আর আরেকটি বিষয় হচ্ছে যদি আমি না করি তো সেক্ষেত্রে যদি আমি না করি একটা নির্ধারিত সময়ের পরে আমার ওই চিঠিটা লাল হয়ে যাবে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দেখতে পাবেন তো যখন এটা রেড হয়ে যাবে তখন বোঝা যাবে আমি এটা ফেলে রেখেছি আর আমাদের পয়েন্ট আছে কিছু এগুলো কমে যাবে এগুলো কি এখন কি এক্সিস্ট আছে নাকি এগুলো হবে এটা চলমান চলমান এটা সারা বাংলাদেশেই হচ্ছে তো সেক্ষেত্রে হয়তো এটা এখনো পেপারলেস হয়ে যায় নাই কিন্তু পাশাপাশি হার্ড ফাইলও চলছে সফট কপি চলছে যেটা আমরা ই ফাইলের মাধ্যমে পুট আপ দিচ্ছি সেটা হয়তো হার্ড কপিতে দিচ্ছি না কিছু ক্রিটিক্যাল বিষয় থাকে যেগুলো অনেক নথির বিষয় থাকে তবে বেশিরভাগই আমরা এখন ই ফাইলের মাধ্যমে করে ফেলছি তো আসলে মানুষের যে সেবা প্রদান করাটা বা ভোগান্তিটা হ্রাস সেটা এখন প্রশাসনের দিক থেকে অনেক দূর অনেক দূর এগিয়ে গেছে আমরা এটা কল্পনা করতে পারি না একটা সময় ছিল একটা সাধারণ মানুষ একটা সরকারি অফিসে ডুববে কি না চিন্তা করতে হতো ভয় পেত বা জুতা খুলে ডুবতো এরকম কিন্তু আমরা দেখেছি এখন কিন্তু সেটা নেই এখন একদম প্রফিট তারা নিজ দিদায় যেতে পারে ফোন করতে পারে সামাজিক মাধ্যমগুলো আছে সেখানে ভয়েস টেস করতে পারে সমস্যা তুলে ধরতে পারে সেক্ষেত্রে জনসেবার সে বিষয়টা অনেকটা সহজ হয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের আমরা এটা বিশ্বাস করি কারণ আমাদের আমাদের এখানেও যারা রাঙ্গা সকালে যারা সরকারি কর্মকর্তা যারা আসছেন অত টানাগোনা কিন্তু আগে ছিল না এখন তো তারা আসছেন এবং তারা নিজের কথাগুলো বলছেন সো এটা থেকেও কিছুটা হলো আজ করা যায় যে না আসলে কি হচ্ছে যেটা বললেন যে আইসিটির ক্ষেত্রে আইসিটির ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আমাদের এখন ইউনিয়ন পর্যায়ে কিন্তু তথ্য সেবা আছে ইউডিসি আছে ওখানে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের এখানে তথ্য কর্নার আছে তো ওখান থেকেও কিন্তু যে কেউ যে কোনো বিষয়ে নক করতে পারে এখন সরকার তথ্য আপা করেছেন বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য নেওয়া আচ্ছা এই জায়গাটাই আমি আপনাকে একটু ডিটেল জানতে চাই একটা হচ্ছে যে আমরা যারা শহর কেন্দ্রিক জীবনযাপন করি মেগাবাইট কিনছি কি কাবাইট কিনছি সেল ফোনে বসে অ্যান্ড্রয়েড ইউজ করছি এই কালচারটা কি আসলে গ্রাসরুট লেভেলে কি এভাবেই এখন পর্যন্ত গ্রো করেছে নাকি আরও সময় লাগবে আমরা তো 
নিরক্ষর কোন ব্যক্তি বা যার মোবাইলও ব্যবহার করতে পারে না বা তার আইসিআই আপনার নেটওয়ার্ক কি বা ইন্টারনেট কি সে জানে না সেও যদি সেন্টারে যায় তার যে কোনো কাজ সেখান থেকে করে নিয়ে আসতে পারে আর এখন কিন্তু সর্বত্র ছড়িয়ে গিয়েছে সব জায়গায় নেটওয়ার্কের যে বিষয়টা সব জায়গায় আছে এক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই তো আপনি দু সালে গাজীপুরে আপনার যাওয়া হয়েছে তো সেই বিষয় নিয়ে কথা শুনতে চাই একটু গাজীপুরে আমি উপজেলা নির্বাহী অফিসার বা ইউনো হিসেবে দায়িত্ব পালন করি তো ওখানে যখন প্রথম পোস্টিং হলো তো ওখানকার এরকম একটা অবস্থা যেটা গিয়ে অনুধাবন করতে হয়েছে যে জায়গাটা খুবই ক্রিটিক্যাল একটি জায়গা অনেক বড় একটি উপজেলা চারশো বস পঁয়ষট্টি বর্গ কিলোমিটার তো এখানে প্রোটোকল জোন ওখানে অনেক ইন্ডাস্ট্রি আছে রিসোর্ট আছে গার্মেন্টস আছে সব কিছু মিলাই মানে খুব দায়িত্বশীল একটা এরিয়া তো এখানে যখন আমার পোস্টিং হলো গিয়ে যেটা অনুধাবন করলাম যে একটি মেয়ের পোস্টিং হলো একটি নারী কর্মকর্তা আসছে কিভাবে চলবে উপজেলা এই ধরনের একটি মনোভাব অনুধাবন করতে পারলাম তো যাই হোক সবাই দেখি একটু মানে আমার আগে যিনি ছিলেন উনি মেল অফিসার ছিলেন ওনার পরপর আমার যোগদান তো যাই হোক সে পর্যায় থেকে দায়িত্ব নেওয়া হ্যাঁ তো যখন লোকালে এরকম একটি অনুভূতি বুঝতে পারলাম সেটা বুঝেই দায়িত্ব নেওয়া কাজ করার সুবাদে তো এই যে ধারণাটা নিয়ে ঢোকা তো এই ধারণাটা সপ্তাহখানেকের মধ্যে চেঞ্জ হয়ে গেছে চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে মানুষ প্রথম প্রথম একটা লেডি অফিসার আসছে অন্যান্য পুরুষ কর্মকর্তা অন্যান্য ডিপার্টমেন্ট যারা আছে বিভিন্ন কাজে কর্মে তারা একটু সাই ফিল করে অনেক সময় দেখা যায় যে লেডি অফিসার কাজ করছে গিয়ে বসা একটু চা খাওয়া বিভিন্ন কাজে রিয়েতে যাওয়া অনেক সময় ইয়ে তো যখন দেখা গেল যে না আসলে এই যে বিষয়গুলো ব্যবহারের মাধ্যমে কাজের মাধ্যমে যখন একটা আস্থার জায়গায় চলে যাওয়া যায় এগুলো আসলে তখন কোনো সমস্যা থাকে না তো এটা বলার মানে হচ্ছে আসলে আমাদের শুরুটা চ্যালেঞ্জ নিয়ে করতে হয় সহজ থাকে না আর যেটা আমি আগেও বললাম যে কাজের মাধ্যমে প্রমাণ করতে হয় যে আমরা আমরাও পারি তো সেক্ষেত্রে ওখানে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে দায়িত্ব পালন করি তো বরাবরের মতো আমি ওখানে যেহেতু ইউনো হিসাবে থাকা এবং ইউনোর কোনো বিকল্প নেই ওই উপজেলা প্রশাসনের দুজন কর্মকর্তা উপজেলাতে থাকেন এই সিলেন্ট আর ইউনো অনেক সময় দেখা যায় ইউনোর ক্ষেত কাজে কর্মের ক্ষেত্রে উনি না থাকলে এই সিলেন্ট দায়িত্ব পালন করে থাকেন আর যেহেতু ইউনোকে পুরো অফিসটা দেখাশোনা করার লাগে তো উনার বিকল্প হিসাবে আসলে তেমন তার অফিসে তেমন কেউ থাকে না তো তাকে স্টেশনে থেকে কাজকর্ম করা লাগে তো সেই হিসাবে ওখানে প্রায় দু বছর দু মাস ছাব্বিশ দিন আমি ছিলাম ওখানে ইউনোর আবাসিক ভবন ওখানেই একই সাথে ক্যাম্পাসেই তো ওখানে থেকে দায়িত্ব পালন করি তো ইউনো হিসেবে ওখানে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বেশ কিছু বিষয় আমার নজরে আসে সেক্ষেত্রে দেখা গেল যে আমরা রুটিন ওয়ার্ক তো করে থাকি কিন্তু রুটিন ওয়ার্কের বাহিরে অনেকগুলো বিষয় যদি আমরা কাজ করি একটা উপজেলা এটা একদম লোকাল পর্যায়ের জন্য কল্যাণকর হয় সেটা অবশ্যই পারেন সেক্ষেত্রে কোনো আইনগত কোন বাধা নেই এবং সেটা এরকম কাজটা হতে হবে যেটা সেবামূলক কল্যাণমূলক এই ধরনের হতে হবে তো সেক্ষেত্রে কোনো বাধা নেই আর আমরা তো এখন আমাদের রুটিন ওয়ার্কের পাশাপাশি ইনোভেটিভ আইডিয়া নিয়ে কাজ করা এটাও আমাদেরকে উৎসাহিত করা হচ্ছে এবং সেই হিসাবে আমাদের নির্দেশনাও দেওয়া হচ্ছে এবং এর জন্য বিভিন্ন রকমের অ্যাওয়ার্ডও দেওয়া হয় যেমন আপনার ক্ষেত্রে আমরা যদি বলি দুইবার আপনি শ্রেষ্ঠ ইউএনও নির্বাচিত হয়েছেন ব্যক্তিগত শ্রেণীতে জনপ্রশাসন পদক দু হাজার আপনি অর্জন করেছেন এটা আসলে কেন করা হলো আমরা যদি একটু জানতে চাই আচ্ছা যেটা বললাম যে আমি একটু বরাবরই রুটিন ওয়ার্কের বাইরে রুটিন ওয়ার্ক তো করবই পাশাপাশি কিছু বিষয় আমি আইডেন্টিফাই করলাম যে এই বিষয়গুলোর উপর কাজ করতে হবে কিছু ব্যতিক্রম বিষয়ে কাজ করার সুবাদেই কিন্তু আমাকে মূল্যায়ন করা হয়েছে তো প্রথমে যে বিষয়টি ওখানে যদিও ত্রিপুর একটি সবুজ এলাকা চির সবুজ এলাকা তারপর যেখানে নতুন রাস্তাঘাটগুলো হচ্ছে সেখানে বিক্ষায়নের ব্যবস্থা করা বা দেখা যাচ্ছে কিছু গাছ নষ্ট যাচ্ছে ঝরে পড়ছে তো সেক্ষেত্রে খেয়াল করলাম যে এখানে পরিবেশের যে ভারসাম্য সেটি রক্ষা করার জন্য কি করা যায় তো সেক্ষেত্রে আমরা কৃষি ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে একটা মেজারমেন্ট করে নিলাম যে এখানে কিছু গাছ লাগাতে হবে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য আর ওখানে বৃষ্টিপাতটা একটু বেশি হয় আচ্ছা তো সেক্ষেত্রে বজ্রপাতের একটা বিষয় থাকে সেটাও কিভাবে রিমুভ করা যায় তো সেক্ষেত্রে আমরা এক যুগে সকলকে সাথে নিয়ে সকল স্টুডেন্ট জনপ্রতিনিধি সকল কর্মকর্তাকে সাথে নিয়ে আমরা এক ঘন্টায় দু লাখ চারা লাগালাম গাছে বৃক্ষরোপণ যেটা সেটা করলাম বজ্রপাত নিরসনের তাল গাছের যেটা রোপণ সেটা তাল গাছের চারা যেটা বা বীজ যেটা সেটা আমরা বোপন করলাম পাশাপাশি ওখানে শিল্প সাহিত্য বিকাশে 
আমরা শিল্পকলা একাডেমি ছিল না তো ওখানকার যে শিশুরা সহশিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করা এদিনে কোনো সংগঠনই ছিল না বা সংস্থাও ছিল না একাডেমি ছিল না তো সেই ক্ষেত্রে একটা শিল্পকলা করে দিলাম সেখানে এখন বাচ্চা প্রায় আড়াইশো উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা পর্যায়ে এবং এই বাচ্চাগুলো এখন বিভাগীয় পর্যায়ে প্রথম দ্বিতীয় নারায়ণগঞ্জে এটা শ্রীপুরে গাজীপুর গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলাতে ওখানে শ্রীপুর তো বিখ্যাত হ্যাঁ কিন্তু আসলে ওইভাবে সংগঠিত কিছু ছিল না তো সেক্ষেত্রে শিল্প সাহিত্য বিকাশে একটা শিল্পকলা করে দিলাম ওখানে আশ্রায়ণ ছিল আশ্রায়ণে কিছু ব্যক্তি ছিল যারা একটু গানা বাজনার সাথে একটু ছিল তো তাদেরকে সংগঠিত করে একটা বাউল টিম করে দিলাম এই বাউল টিম এখন বিভিন্ন জায়গায় দাওয়াত পায় এবং তারা গিয়ে প্রোগ্রাম করে আসে এবং তারা কিন্তু একদম নিরক্ষর কিন্তু তাদের প্রতিভা আছে সেই প্রতিভাটাকে কাজে লাগে আমি একই ধরনের ড্রেস গেরুয়া ড্রেস করে দিলাম ইনস্ট্রুমেন্ট করে দিলাম এগুলো করে দিলাম তো তারা সেক্ষেত্রে এখন শিল্পকলার মাধ্যমে কিছু তাদেরকে এই এই সংক্রান্ত জ্ঞানও দিলাম প্রশিক্ষণ দিলাম তো সেক্ষেত্রে তারা এখন খুব ভালো করছে আমাদের ওই টিমে একটা গায়ক আছে রাসেল নুরি নাম অন্ধ সে সে কিন্তু অন্ধ যে কোনো তার এত প্রতিভা যে কোনো সময় যে কোনো গান সে বানায় হ্যাঁ তো এই টিমটা ভালোভাবে কাজ করছে এছাড়া বাচ্চাদের খেলাধুলার জন্য একটা স্টেডিয়ামের প্রস্তাব সেটা দিয়ে আসি একটা স্টেডিয়াম করার জন্য খেলাধুলার জন্য এছাড়া আমার একটা ইউনিয়ন ছিল বর্মি ইউনিয়ন ওখানে একটি জীব বৈচিত্রের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম ওখানে বানর ছিল খুব বেশি কিন্তু এখন বানরা তো খাদ্যের অভাবে তার আবাসিক এলাকায় চলে আসছে হ্যাঁ সেখানে বাসা দেখা যাচ্ছে নষ্ট করছে খাবার নিয়ে যাচ্ছে তো তাদেরও প্রতি সপ্তাহে আমরা দুদিন করে খাওয়াতাম তো দেখা যাচ্ছে খাবার পেয়ে তারা মানুষের সাথে আর বইরে আচরণ করছে না বন্ধু সুলভ আচরণ করছে ডাকলে আসতেছে আদর করলে মানতেছে বা আচর দেওয়া আগে যেটা করতো সেগুলো থেকে তারা আর এই কাজগুলো করছে না সমস্ত কিছু মিলাই মূল্যায়ন করবেন সেটা উদ্বোধন কর্তৃপক্ষ আমলে নেন আচ্ছা তার মানে আপনি যে কাজগুলো করছেন রুটিন ওয়ার্কের বাইরে সেই কাজগুলো আলটিমেটলি আপনাকে সামহাও কোনো না কোনোভাবে আপনার ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্টের জন্য হেল্প করছে ভেরি গুড সরকারি পেশাজীবীদের আমার মনে হয় বেশি বেশি লাইমলাইটে আসা উচিত এই বিষয়গুলো বলা উচিত তাহলে আমরা সাধারণ জনগণ যারা আছি তারা বুঝতে পারবো যে আসলে কত গ্রাউন্ড লেভেলের কাজ হচ্ছে জি আপনি বলছিলেন বানর প্রসঙ্গে আমরা ছিলাম হ্যাঁ তো সেক্ষেত্রে আমরা জীব বৈচিত্র রক্ষায় এই কাজটি করলাম আর আরেকটি কাজ যেটা যেটা আমার মনকে নাড়া দেয় আপনি জেনে থাকবেন যে আমরা সরকারি কর্মকর্তা হিসাবে যখন কোনো মুক্তিযোদ্ধা মারা যান খবর পাই গাড়াবনার আমাদেরকে দেওয়ার ব্যবস্থাটা করা লাগে তো এভাবে যখন কোনো মুক্তিযোদ্ধা মারা যায় আমি ওখানে ছিলাম ওখানে প্রায় পাঁচশো মুক্তিযোদ্ধা ছিল আচ্ছা তো যখন কোনো মুক্তিযোদ্ধা মারা যায় গাড়াবনার আমি চলে যেতাম দেওয়ার জন্যে তো গিয়ে আমার একটা অনুভূতি হতো যে তাকে যে গাড়াবনার দিলাম এরপরে ওনাকে কবরে সাহিত্য করা হলো ওনাকে তো আর কেউ মনে রাখবে না উনি তো চলে গেলেন এই এরকম একটা অনুভূতি থেকে যে ওনাকে কিভাবে স্মরণীয় করে রাখা যায় তো তখন আমার উপজেলার যে কমান্ডার ছিলেন তাকে নিয়ে বসলাম এবং ইউনিয়ন কমান্ডার আছেন আটটা ইউনিয়নের আটজন কমান্ডার কমিটি আছে তাদেরকে নিয়ে বসলাম এবং আমি একটা সিদ্ধান্ত নিলাম তাদেরকে সেটা জানালাম যে আমরা একটা কাজ করি এখনও যে মুক্তিযোদ্ধাগুলো বীর মুক্তিযোদ্ধাগুলো জীবিত আছেন তাদের যে বীরত্ব গাথাগুলো তাদের যে সেই রণাঙ্গনের কাহিনীগুলো সেই সময়ের গল্প ঘটনাগুলো আমরা লিখে রাখি লিখে রাখি এবং এটা লিখবেন তারাই তারা নিজেরা লিখবেন অন্য কেউ লিখবেন না অন্য কেউ লিখলে এটা বিকৃত হতে পারে তথ্যের এদিক ওদিক হতে পারে উনি নিজেই লিখে আমাকে জমা দেবেন তো এইভাবে আমি ভাগ করে দিলাম আটটায় ভাগে ভাগ করে দিলে আটটা ইউনিয়ন থেকে লিখা শুরু করলো সবাই এবং সবাইকে ডাকলাম সবাইকে নিয়ে বসলাম সবাই খুব সাড়া দিলেন সবাই লিখলেন যে যেভাবে ভারতে ট্রেনিং নিয়েছেন কিভাবে যুদ্ধ করেছেন না খেয়ে থেকেছেন নির্যাতনের শিকার হয়েছেন কোথায় কোন অপারেশন হয়েছিল এই যে বিষয়গুলো কিছু দুর্লভ ছবিও পেয়ে গেলাম তো এগুলো নিয়ে পরবর্তীতে যাচাই বাছাই করে এগুলো তখন আমরা একটা সংকলন বের করলাম এই সংকলনের নাম দিলাম বিজয় গাথা এটা শ্রীপুর উপজেলার প্রেক্ষাপটে তো এইটা করলাম তো এরপরে যে মুক্তিযোদ্ধাগুলো একে একে চলে যাচ্ছেন তারা কিন্তু রয়ে যাচ্ছেন এবং এই বইগুলো আমরা প্রত্যেকটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দিয়ে দিলাম যেন আগামী যে প্রজন্ম তারা জানে যে শ্রীপুরে এরা এই দেশকে এনেছে দেশের জন্য কাজ করেছে আজকে যেখানে তারা পড়াশোনা করছে বা আগামীতে দেশের নেতৃত্ব দিবে এই দেশটা তারা এনেছিল তো তারা চিনবে সেই ইয়ে থেকে করা তো সেক্ষেত্রে আর এটা আমি করে আমার একটা মানসিকভাবে খুব শান্তি লেগেছে যে কিছু একটা করতে পেরেছে তাদের জন্য তাদের ইতিহাসটা সংরক্ষণ করতে পেরেছি এবং আমি মনে করি এভাবে যদি আমাদের প্রতিটা উপজেলায় হয় তাহলে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের যে ইতিহাসটা সেটা অনেকটা সমৃদ্ধ হবে এবং 
প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধারা কিন্তু বেঁচে থাকবে আমাদের এই যে ইনোভেটিভ চিন্তাগুলো আপনি করছেন মানে আপনার জবের পাশাপাশি এগুলো থেকে আসলে ইন্সপায়ার করে কি মানে আপনি নিজে থেকেই এটা আর্চ ফিল করেন নাকি সামহাউ কাউকে দেখে মোটিভেশন পান কাউকে কারো ভালো কাজগুলো তো উৎসাহিত করেই আর আমিও একটু চিন্তা করি যে আমার এই প্রেক্ষাপটে যেখানে আমি কাজ করছি সেখানে কি কি করা যেতে পারে বা কি কি করলে ভালো হয় সেই পরিবেশ থেকেও কিছু শিক্ষা নিয়ে এগিয়ে যাই এবং দিন শেষে যখন সাধারণ মানুষের হাসি ফোটে মুখে তখন কিন্তু এটাই সবচেয়ে বড় অ্যাওয়ার্ড যে না এদের জন্য কিছু একটা করতে পেরেছি আমি যখন ওখানে কাজ করতাম আমার দরজা তো সকলের জন্যই খোলা ছিল অনেকে চলে আসতো অনেকে চলে আসতো আমাদের আপনি খোঁজ নিলে জানতে পারবেন হালিমা নামে একটি মহিলা আছে এই মহিলা রোড তার ট্রেন দুর্ঘটনায় তার হাজব্যান্ড এবং সন্তান দুজনই আর কি অনেকটা মানে এটা একটু ইয়ে আছে মা মারা যান তো সেক্ষেত্রে ওই মহিলাটার দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছিলাম আমরা আমাদের প্রশাসন তাকে দেখাশোনা করা বা যখন যেখানে শুনতাম না নির্যাতন বা শিশু কোনো শিশু নির্যাতনের শিকার হয়েছে ওই শিশুর দায়িত্ব আমরা নিয়ে নিতাম এবং এইভাবে চম্পা নামে একটি মেয়ে আছে ওকে সাপোর্ট দিয়েছি হালিমাকে সাপোর্ট দিয়েছি তো এরা যথেষ্ট সম্মান দেয় দেখা যাচ্ছে দিন শেষে ওরা একটু দেখা করবে আমার কাছে চলে আসতো একটা ডিম নিয়ে বাসার একটা পেয়ারা নিয়ে চলে আসতো আর ওখানে কাজ করার সুবাদে ডেপুটি কমান্ডার ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা সামসুল হক মন্ডল উনি ছিলেন উনি আমাকে মেয়ে মনে করতেন মেয়ে মনে করতেন এবং এত আদর করতেন তো আল্লাহ ওনাকে নিয়ে গিয়েছেন হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়লেন তখন আমি স্টেশনে ছিলাম না ট্রেনিংয়ে ছিলাম একদিনের জন্য তো উনি অসুস্থ যখন হলেন ওনার পরিবারকে বলে গেলেন আমি যদি মারা যাই সবার আগে ইউনোকে খবর দিবা তো উনি আল্লাহ ওনাকে নিয়ে গেছেন পরের দিন উনি মারা যান তো ওই ফ্যামিলি যখন এই কথা বলল ফ্যামিলি খুব মানে কান্নাকাটি করলো যে তাহলে তাকে কতটুকু আদর করতো মেয়ে হিসাবে দেখতো এবং ফ্যামিলি আজও আমার সাথে সম্পর্ক রেখেছে আমাকে মেয়ে হিসাবে যেহেতু নারী কর্মকর্তা যেটা বললাম শুরুতেই হওয়ার সুবাদে অনেকে এসে মা ডাকতো বোন ডাকতো আপা ডাকতো বুঝি ডাকতো বিভিন্ন অ্যাড্রেস করতো তো আমি কখনো মন খারাপ করতাম না আমি এগুলো খুব এনজয় করতাম কারণ ওরা তো লেখাপড়া জানে না সেখানে কঠিন যে বিষয়গুলো তো প্রতিনিয়তই আমাদের ফেস করতে হয় কঠিন যে বিষয়গুলো সেটা হচ্ছে আসলে এই মুহূর্তে কঠিন বিষয়গুলো ওইভাবে আসছে না যখন যেখানে যাই প্রতিনিয়ত তো আমাদের নতুন নতুন নিয়ে কাজ করতে হয় সবই চ্যালেঞ্জ মনে হয় সবই কঠিন মনে হয় আর এখন লোকাল পর্যায়ে কাজ করতে গেলে সকলকে ম্যানেজ করে যে চলাটা এটা অনেকটা চ্যালেঞ্জ সকলকে কারণ একজন তো সকলের মন জয় করতে পারবে না কিন্তু সকলকে সাথে নিয়ে যে পথ চলা এটাই কিন্তু একটা চ্যালেঞ্জ এটা যে ওভারকাম করতে পারবে না লোকাল লোকাল गवर्नमेंट বডি যারা থাকেন তাদের সাথে আমরা আমরা প্রতিগত বিদ্যায় যেটা জানি যে যারা হচ্ছেন সরকারি কর্মকর্তা এবং লোকাল गवर्नमेंट যারা ইলেক্টেড বডি তাদের সাথে একটা এক ধরনের মানে দ্বন্দ্ব থাকে এটা কি আসলে এক্সারসাইজ লেভেলে সত্য এটা আসলে আমি মনে করি সব জায়গায় ঠিক না জি ওই যেটা আমি বললাম যে আমার যদি আমি আমার নিজস্ব যোগ্যতায় নিজস্ব ব্যবহারের মাধ্যমে যদি কাজ করি সেক্ষেত্রে এগুলো কোনো সমস্যা হয় না আর আমি যেখানে যখন কাজ করেছি আমি সকলের খুব সহযোগিতা পেয়েছি আমাকে এই ধরনের খুব একটা প্রবলেম ফেস করতে হয়নি আর চ্যালেঞ্জ যেটা বলেন চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে যেটা আমার মনে হয় এগুলো তো আছেই এছাড়া আমাদের সম্পদ তো লিমিটেড কিন্তু প্রত্যাশা অনেক বেশি অনেক বেশি আপনি একটা মানুষের উপকার করবেন পরের দিন দেখা যাবে 100 জন আসবে এই দুটো সমন্বয় সাধন করে সেবা দেওয়াটা এটাই কিন্তু চ্যালেঞ্জ সত্যি এ ছাড়া তেমন কিছু না বাকিগুলো আবার করা যায় এবং তারপরও হাসি মুখে আপনি এই কাজটা করে যাচ্ছেন এবং আমরা চাই যে একজন মানুষকে দেখে একটা প্রদীপকে দেখে হাজার প্রদীপ এভাবে প্রজ্বলিত হোক আজকে অনেক সরকারি কর্মকর্তা আজকে এই অনুষ্ঠানটা দেখেছেন তারা আপনাকে দেখে ইন্সপায়ার হবেন আমরা একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি শেষের বেলা যদি কিছু বলার থাকে শেষের কথা হচ্ছে যে আমি উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যে কাজটি আমাকে এখনও অনুপ্রাণিত করে যে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন যে শিশুগুলো আছে তাদের নিয়ে একটি স্কুল করেছি নবদ্রা প্রতিবন্ধী স্কুল আসলে এটা করেছি একটা অনুভূতি থেকে যে যারা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু 
তারা যেন কোন পরিবার বা সমাজের অভিশাপ না হয়ে আশীর্বাদ হয় এবং তারা যেন মর্যাদার সাথে তাদের মানসিক বিকাশ এবং আত্মসামাজিক উন্নয়নের সাথে এগিয়ে যেতে পারে এবং আমরা যে স্বপ্ন দেখি দু সালের মধ্যে মধ্যমায়ের দেশ এবং দু সালের মধ্যে উন্নত দেশ তো এদেরকে মূল স্রোতে নিয়ে আসে যদি আমরা কাজ করি তাহলে আমরা সেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে চাই খুবই চমৎকার একটি উদ্যোগ অনেক অনেক শুভকামনা রইল ভালো থাকবে ধন্যবাদ আপনাদেরকে এবং ধন্যবাদ মাসাং টেলিভিশনকে